আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি রিপ নিউজ সাথে আছি আমি সাইদুল ইসলাম সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো ফলো স্কিম শেষ হচ্ছে অক্টোবরে অনেকের চাকরি হারানোর আশঙ্কা পুলিশের গুলিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র নিহত বিল এবং ব্রিটেনে কার্গো ব্যবসায়ীদের দুঃসময় সম্ভাবনাময় কার্গো খাতে অনিশ্চয়তা কাটানোর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের কারণে যুক্তরাজ্য সরকার ঘোষিত ফলো স্কিমটি শেষ হচ্ছে আগামী অক্টোবর মাসে স্কিমটি শেষ হলে অনেকে কাজ হারাবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় নিয়োগকারী পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে তাদের সব ফুল টাইম কর্মচারীদের কাজে ফেরানোর কোনো পরিকল্পনা নেই সংবাদ মাধ্যম বিবিসির করা প্রশ্নের জবাবে তারা এথত্য জানান এদের মধ্যে প্রায় চব্বিশটি সংস্থা জানিয়েছে তাদের অফিসে কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই তবে বিশটি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে এনেছে কারণ তাদের বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ নেই অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের কাজে ফিরিয়ে না আনার প্রধান কারণ হিসেবে বলছে সামাজিক দূরত্বের বিধিবিধানগুলো এখনও চালু থাকায় তারা সবাইকে অফিসে এনে কাজের সুযোগ করে দিতে পারছে না এদিকে কিছু সংস্থা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে তারা শরৎকালের শেষ অবধি অফিসে স্বাভাবিকভাবে ফেরার কোনো পরিকল্পনা নেই এবং ফেসবুক বলেছে তারা দু সালের জুলাইয়ের আগ পর্যন্ত কর্মীদের ফিরিয়ে আনার কোনো পরিকল্পনা করছে না যুক্তরাজ্যের সামার হলিডে শেষে স্কুলগুলো পুনরায় চালু হতে যাচ্ছে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে স্কুলগুলো পুনরায় চালুর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং দেশটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্কুল পুনরায় চালুর ব্যাপারে বেশ জুরালু অবস্থান নিয়েছেন তবে শিক্ষার্থীদের স্কুলে মাস্ক পরার ব্যাপারে নতুন নির্দেশনা প্রকাশ করেছে সরকার নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী যেখানে স্থানীয় লকডাউন দেওয়া হবে সেখানে সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলের করিডোরে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে হবে শিক্ষামন্ত্রী কোভিন উইলিয়ামসন জানিয়েছেন সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুসরণ করে মাস্ক পরার নির্দেশনা আপডেট করেছে এদিকে প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন বলেছেন নতুন দিক নির্দেশনাটির অর্থ করোনা ভাইরাস হটস্পট অঞ্চলে ক্লাসরুমের বাইরে আবদ্ধ স্থানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক থাকবে অন্যদিকে লেবার পার্টি বলছে সরকার তাদের দায়িত্ব স্কুলগুলোর উপর ছাপিয়ে দিচ্ছে uh face coverings uh what you've got is the uh, who saying that they face coverings uh, should be used by over 12s and what we're we're saying is if you're in a school with a with a hot spot if you're in a school where where there's a there's a hot spot then it probably uh it does make sense in in confined areas outside the classroom যুক্তরাজ্য থেকে কার্গোর মাধ্যমে মালামাল পাঠানোর ইতিহাস সুদীর্ঘ দিনের রয়েছে গৌরবময় এক ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা স্মৃতি প্রিয়জনের কাছে উপহার সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠানো যেন অন্যরকম এক ভালো লাগা তবে কোভিড নাইন্টিন মহামারী বদলে দিয়েছে সব হিসাব নিকেশ এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীরা রয়েছেন বিপাকে কাস্টমাররাও হতাশ গত মঙ্গলবার অল ব্রিটিশ বাংলাদেশি কার্গো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে এসব বিষয়ে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চিফ রিপোর্টার আকরামুল হুসাইনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র কার্গো সেক্টরে দেখা দিয়েছে জটিলতা এবং 
অনিশ্চয়তা যেখানে শত শত টনের মালামাল পাঠানো যেত সেখানে গত পাঁচ মাস ধরে এর পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় যদিও কমার্শিয়াল পণ্য পাঠানো যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অল ব্রিটিশ বাংলাদেশি কার্গো অ্যাসোসিয়েশন বা এ বিবিসি এর প্রেস কনফারেন্সে উঠে আসে এ ধরনের নানা তথ্য সংগঠনের চেয়ারপারসন মনির আহমেদ প্রেসিডেন্ট মিজানুল হক আদিল এবং জেনারেল সেক্রেটারি মিটুপাল সহ কার্গো ব্যবসায়ীদের দাবি কোভিড কে বিবেচনায় পণ্য পাঠানো ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজশর্ত আরোপ করা সমন্বয় করে একটি সহজ আইন প্রণয়ন করা প্রবাসীরা মালামাল প্রেরণ করতে পারি এবং সহজে এটা শুল্ক করা দিয়ে আদায়পূর্বক সার করে নিতে পারি রুজ কিন্তু বাংলাদেশে আছে বাট এটা যদি আমরা যেহেতু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতেছি না বিশেষ করে কোভিকের কারণে কতদিন থাকবে আমরা জানি না বাট আমরা হিস্ট্রির দিকে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতি একশো বছরে আসছে এটা দুই তিন বছর লাস্ট করেছে তো চারশো বিজনেসম্যানের সাথে যদি আপনি তিনজন করে স্টাফ ধরেন তাহলে এখানে বারোশো প্রায় দুই হাজার মানুষ ইউ ইউকে এবং ইউরোপের মধ্যে আমরা বর্তমানে বেকার এই বিজনেসটাকে করতে পারতেছি না বলে ইউকে ও ইউরোপ সহ প্রায় চারশোর উপরে ব্যবসায়ী এর সাথে জড়িত কাজ করছেন প্রায় দুই হাজারেরও বেশি মানুষ এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হয়ে বাংলাদেশে কাজ করছেন প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ কোনো অভিযোগ নয় দেশের স্বার্থে ও কমিউনিটির মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে আজকের এই আয়োজন এমনটি জানালেন তারা যে সহজ শর্ত বলতে আমরা এটাই বুঝিয়েছি বারবার যে এই দেশে যেরকম ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যেন ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে মালটা যেন ছেড়ে নিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ যে অতি শীঘ্রই একটা ব্যবসায়ীদেরকে নিয়ে আপনারা একটা টাক্সফুস গঠন করে আমাদের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে প্রয়োজন হলে আপনারা একটা সহজ শর্ত আইডি কার্ড দিয়ে যেভাবে মালটা সহজে আমরা অতি অতি নিয়ার ফিউচারে যেন আমরা প্রেরণ করতে পারি বাংলাদেশ লন্ডন থেকে বাংলাদেশে এই আবেদন জানাচ্ছি যদি একটা সহজ শর্ত যেটা আমরা বারে বারে বলছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে এক্সপ্রেস কুরিয়ার মোডটা আছে যেটা রিসিভার প্যাসেঞ্জারকে না গিয়েও আমরা বাংলাদেশের একজন রিসিভারের নামে পাঠাইতে পারবো আর বাংলাদেশ যেহেতু এখন ডিজিটালাইজড ভোটার আইডি কার্ড সিস্টেম আছে সো কাস্টমসও এক একটা রিসিভারের এগেনস্টে এন্ট্রি করতে পারবে হোয়াট এভার ট্যাক্স মিনিমাম একটা ট্যাক্স আসলে সেই মিনিমাম ট্যাক্স দিয়ে মালামাল ক্লিয়ার করে নিতে পারবেন বাংলাদেশ থেকে আমাদের সি এন এফ এজেন্ট এবং তাদেরকে ডেলিভারি করতে পারবে তাদের ঘরে প্যাসেঞ্জার ফেসিলিটি হ্যাঁ কাস্টমার ফেসিলিটি ওগুলো নেওয়া যাচ্ছে না কাস্টমার যাচ্ছে না এর জন্য আমরা মালামাল পাঠাতে পারি কোভিড নাইনটিন শুধু কার্গো নয় সব ধরনের ব্যবসায় চলছে অনিশ্চয়তার ছায়া তবে এ থেকে উত্তরণের সুযোগ থাকলে এর সংশ্লিষ্ট বিভাগের সুদৃষ্টি কামনা করছেন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ কার্গো বিজনেস আমাদের প্রবাসীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজনেস আমরা যদিও প্রবাসে থাকি কিন্তু আমাদের রোডস এখনও বাংলাদেশে আমাদের আত্মীয় স্বজন মা বাবা ভাই বোন অনেকেই বাংলাদেশে আছে ঔষধাদি এখান থেকে পাঠাতে হয় সেটা আমরা কার্গো ইউজ করি এবং আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন যারা বাংলাদেশে আছে আছে তাদেরও অনেক জিনিসপত্র আমরা এখান থেকে পাঠাই সেগুলো আমরা কার্গের মাধ্যমে কার্গোর মাধ্যমেই পাঠাই তাই আমি অনুরোধ করব বাংলাদেশ সরকারকে কোভিড নাইনটিন কে সামনে রেখে আইনকে একটু শিথিল করে আমাদের এই সুযোগটা যাতে কন্টিনিউ করতে পারি এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কমিউনিটির পক্ষ থেকে বলতে অনুরোধ করছি বাংলাদেশ সরকারকে যে যাতে করে তারা এই সমস্ত ব্যবসায়ীদেরকে দিন সাহায্য করেন যাতে বাংলাদেশের আয় বাড়ে এবং এ দেশেও যারা আমরা ব্যবসায়ীদের জড়িত আসি তারাও লাভবান হয় গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া প্রেস কনফারেন্সে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক সহ উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন বালাগঞ্জ উসমানীনগর এডুকেশন ট্রাস্টের চেয়ারপারসন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অল ব্রিটিশ বাংলাদেশি কার্গো অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তিনটি দাবির মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সুদৃষ্টি কামনা করছেন তারা আকরামুল হোসেন এনটিভি নিউজ লন্ডন যুক্তরাজ্যে দক্ষিণ এশিয়াদের মাঝে টাইপ টু ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দেশটির জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা এনএইচএস এনএইচএসের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কর্মসূচির অধীনে এই কার্যক্রম চলছে এর অংশ হিসেবে নো ইয়োর রিস্ক নামে একটি টুল চালু করেছে এনএইচএস এই টুলটি ব্যবহার করতে দক্ষিণ এশিয়াদের উৎসাহিত করা হচ্ছে যার ফলে টাইপ টু ডায়াবেটিসের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পর্কে জানতে পারবে তারা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সম্প্রতি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মানুষ টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ছিলেন এনএসএস জানিয়েছে টাইপ টু ডায়াবেটিসের ঝুঁকিপূর্ণ যে কেউ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারবেন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য রয়েছে এনএসএসের ওয়েবসাইটে
পুলিশের গুলিতে এক কৃষাঙ্গ যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের কেনস্থ শহরে টানা তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ চলছে এরই মধ্যে দুই বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এছাড়া একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায় পুলিশ বলছে তিন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তবে কারা এর সঙ্গে জড়িত সে সম্পর্কে জানানো হয়নি এর আগে পঁচিশে মে মিনেসুটো অঙ্গরাজ্যের বৃহত্তম শহর মিনিয়াপোলিসে পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েড নামের এক কৃষাঙ্গ যুবক নিহত হন ওই সময় দেশ জুড়ে বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয় এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এরই মধ্যে রোববার সন্ধ্যায় উইকিনসনের ক্যানোস শহরে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন জ্যাকব ব্ল্যাক নামের এক কৃষাঙ্গ ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় দুই পুলিশ তাকে অনুসরণ করতে থাকে উনত্রিশ বছর বয়সী ওই কৃষাঙ্গ তরুণ গাড়িতে ওঠার সময় পুলিশ তাকে পেছন থেকে গুলি করে পরপর ষাটটি গুলির শব্দ শোনা যায় পরে তাকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করে এ ঘটনার সামনে আসার পর রাতেই হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে রাস্তায় নেমে আসে বিক্ষোভকারীরা আগ্রাসী হয়ে উঠলে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে পুলিশ জারি হয় কারফিউ তবে কারফিউ উপেক্ষা করে সোমবার অমঙ্গলবার রাতে আবারও রাস্তায় নামে বিক্ষোভকারীরা সদ্য প্রকাশিত জেসিএসি ফলাফলে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের অভাবনীয় সাফল্য সত্যি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে এদের মধ্যে তারেক হাওলাদার ব্রাম্পটন ম্যানোর স্কুল থেকে দশটি বিষয়ে এ ডবল স্টার ও মাহির খান স্টার্টফোর্ড স্কুল একাডেমি থেকে নয়টিতে এ ডবল স্টার পেয়ে কৃতিত্বের সাথে এলেভেলে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিস্তারিত দেখুন মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে বড় বড়ের মতো নেইবারের জিসিএসির ফলাফলে ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে গৌরবময় সাফল্য অর্জনের দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন যাদের একজন তারেক হাওলাদার দশটি ডাবল এ স্টার পাওয়া এই শিক্ষার্থীর সাফল্যের মূল অনুপ্রেরণায় ছিলেন বাবা হোসেন হাওলাদার whom I've made dua to regularly in the past year, praying for the best grades I can possibly get, which Allah has granted for me, um, alhamdulillah. And secondly, I also owe it to my father, who has been pushing me, motivating me for the past year, make, making sure that I don't get distracted at all. And because of Mary Tutor's excellent resources and tuitioning service. Madhavi, this is the dream of a young banker. Uh, so for college, I have got into Brampton Manor Academy. I intend to study maths, further maths, economics and geography there. With these, uh, inshallah, I can get four A stars in these subjects. And with that, I can, uh, I can get into Oxbridge, uh, inshallah. And then from Oxbridge, if I can pass with, if I can get an, a first, first class degree from there, then I intend to go into the finance sector, hoping to become an investment banker. Our own John, Noiti Double A is Tarer Odikari, Mair Khan. Tar Shafolata, Bobishot Porikol Ponani, Bolen. Alhamdulillah, I got a nine double A stars uh, in my JCCs from Stratford School Academy. Uh, so, in my college, I chose uh, biology, chemistry, uh, psychology, and mathematics, and I'm hoping to go to Cambridge for medicine. বর্তমানে এই মেধাবী শিক্ষার্থীদের আগামী পথ চলা হোক আরও গৌরবময় ও সাফল্যের এই প্রত্যাশা সকলের মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এনটিভি ইউরোপ নিউজ লন্ডন ইতালিতে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন ভিসা প্রসেসিং সরকারি সুযোগ সুবিধার আবেদন সহ আইনি সহায়তা প্রদান করে সুনাম অর্জন করছে বাংলাদেশিদের দ্বারা পরিচালিত সহায়তা কেন্দ্রগুলো এসব কেন্দ্রের সেবা নিয়ে অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত এ নিয়ে আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন রুমান ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বাংলাদেশে রয়েছে ইতালিতে সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রায় দেড় লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস এদেশে এখানকার প্রবাসীদের রয়েছে নানাবিধ জটিলতা যার মধ্যে ভাষাগত জটিলতা অন্যতম সঠিক নিয়মকানুন না জানার কারণে অনেকেই বঞ্চিত হয় সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে ইতালি প্রবাসীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছে সেন্ট্র আসিস্ট্যান্স অফ ফিসকালে বা কর সহায়তা কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন শহরে কাপ সার্ভিস চালু করে এই সার্ভিসটায় আমরা যারা অনলাইন জগতের সাথে সম্পৃক্ত না বা কাজ কম বোঝে তাদের জন্য এটা বিশেষ সুবিধা করা হয়েছে একই সাথে এই কাপ সার্ভিসগুলোর উপর টোটাল ইটালিতে আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী প্রায় তিন হাজার বাংলাদেশি কাজ করেন মালিক এবং শ্রমিক নিয়ে তো সেই হিসাবে বলবো এই সেক্টরটা বাংলাদেশ কমিউনিটির হাতে আসার পর শুধু বাংলাদেশি নয় সাউথ এশিয়ান সমস্ত কমিউনিটি উপকৃত হয়েছে 
অভিবাসীদের ইমিগ্রেশন তথ্য আইনি সহায়তা সহ সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে সুনাম অর্জন করছে রোম সহ অন্যান্য শহরে বাংলাদেশি মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা করি সহযোগিতা করার জন্য বাঙালি প্রবাসী ভাইদের জন্য প্লাস আমরা অ্যাক্সিডেন্ট ম্যানেজমেন্টের যত রকমের লিগেলি সমস্যা আছে সেগুলো আমাদের অ্যাডভোকেট দিয়ে করার জন্য চেষ্টা করি মহামারী করোনাকালীন সময়ে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা ও বোনাস আবেদন নির্ভুলভাবে করে বেশ প্রশংসিত প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের এই সময়ে সরকারি বোনাস পেয়ে কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছেন অনেকেই আমরা চেষ্টা করেছি যারা প্রবাসী বাংলাদেশে আছেন কোভিডকালীন যত ধরনের বোনাস আছে সব ধরনের বোনাসের সহযোগিতা করার সো আমরা চেয়েছি যে তারা আমাদের কাছে আসুন বাংলা ভাষায় যেহেতু কথা বলতে পারছেন ইতালের ভাষাগত সমস্যা তাদের আছেন সেই সমস্যার মধ্যে থেকেও আমরা সব সময় তাদের সব ধরনের সহযোগিতা আবেদনগুলো করেছি এবং আল্লাহ রহমতে তারা বেশিরভাগই সবগুলো দমানদা বোনাস পেয়েছেন শিক্ষানবিস শেষ করার পরে আমি এখন পূর্বের যে ইচ্ছা সেটা হচ্ছে অধিবাসী নিয়ে কাজ করা সম্প্রতি ইতালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে কিংবা প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই খুলছেন সহায়তা কেন্দ্র আশা করা যায় এই সকল সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে সহজেই সেবা নিতে পারবেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা আফজাল হোসেন রোমান এনটিভি ইউরোপ নিউজ রোম ইতালি করোনা মহামারী এখনও তার ভয়াল ধাবা গুঠে নেয়নি কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বন্দী মানুষেরা আর করোনাকে ভয় করেন না আগের মতো মানসিক মুক্তির আশায় মানুষ সামারের এই শেষ মুহূর্তে খুঁজে ফিরছেন একটু প্রশান্তি তেমনিভাবে জীবনকে আবার ফিরে পেতে জনমঙ্গল সমিতি বহরগ্রাম ইউকে শেখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক আনন্দ ভ্রমণ রোববার সমিতির সদস্য ছাড়াও অনেকে লন্ডন থেকে সমুদ্র সৈকত বনমাউতে এ আনন্দ ভ্রমণে অংশ নেন আরও দেখুন রিপোর্টে জীবনকে আবার স্বাভাবিক করতে জনমঙ্গল সমিতি বহরগ্রাম ইউকে শাখার উদ্যোগে বনমাউথ সমুদ্র সৈকতে এক আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয় জনমঙ্গল সমিতি বহরগ্রাম ইউকে শাখার সভাপতি রফিক উদ্দিন মাসুক সাধারণ সম্পাদক কালেদ জামাল কোষাধ্যক্ষ রাসেল আহমদ জুয়েলের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী এই মনোমুগ্ধকর আনন্দ ভ্রমণে সংগঠনের সদস্যরা ছাড়াও আরও অনেকে অংশ নেন এখানে ফ্রান্স থেকে আমি আসছি আসলে আমরা গ্রামের অত বড় একটা যে একটা সমিতির কারণে গিয়ে আমরা একতাভাবে সবটা মিলতে পারছি এটা আসলে খুবই আনন্দিত এবং দীর্ঘদিন পরে আমি একজনের সাথে মিলিয়া খুবই নিজেরই আনন্দিত লাগে এবং আসলে সবাই আমরা খুবই আন্তরিকতার সাথে আমরা এখানে করোনার আঘাত বলে সকলে সেদিন সমুদ্র সৈকতে মেতে উঠেন আনন্দ উৎসবে সৈকতের মনোরম পরিবেশে ছোট বড় সকলে একসাথে উদযাপন করেন সমুদ্র স্নান খুঁজে পান জীবনের মানে এমন আয়োজন ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলে জানান আয়োজকরা করোনা ভাইরাসের বাদে যে আমরা আইসি আজকে বনমাউথ সি সাইড আমরা খুব লাকি খুব এনজয় করি আর বাইচাই তো খুব এনজয় করা আমরা ইনশাল্লাহ আগামী তো আইমু আর ধন্যবাদ আমরা বরগাম জনমঙ্গল সমিতির ইয়েতে উদ্যোগে একটা আমরা ইয়ে করছি অ্যারেঞ্জ করছি কি ট্রিপটা আর আমরা খুব ভালো লাগে সকলে লই আজকে আইসি খুব এনজয় করি আর ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে চেষ্টা করবো আমরা বড়োভাবে মানে সকলের লইয়া আর আগটাকে অ্যারেঞ্জ আমরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জবরুল ইসলাম লোনি হেলাল আহমদ আফরুজ মিয়া জাকির এনায়েত হুসেন মিজানুর রহমান সুহেল মনসুর আহমদ মঞ্জু কয়েস আহমদ রুহেল দেলোয়ার হুসেন মাহবুব রহমান আব্দুল জব্বার বাইস ফখরুল ইসলাম এবং ফয়েজ আহমদ সহ অনেকে আনন্দ ভ্রমণ শেষে মামুনুর রশিদ মামুনের আতিথ্যে পরিবেশিত হয় মজাদার খাবার আব্দুল রশিদ এন টিভি ইউরোপ দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লন্ডনের কিং জর্জ হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এম এস সাইদ শুক্রবার বাদ জুমা রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন ইন্না আলিল্লাহি ও ইন্না ইলাহি রাজিউন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আটষট্টি বছর তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে সহ অসংখ্য আত্মীয় ও শুভানোদ্যায় রেখে গেছেন ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তিনি একজন জনপ্রিয় চিকিৎসক এবং সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে উচ্চশিক্ষা শেষে তিনি দু সালে সেখানে বাংলাদেশের অনারারি কাউন্সিলর জেনারেল হিসেবে কাজ করেন এর আগে তিনি ঢাকা ও ইরানে চিকিৎসক হিসেবেও কাজ করেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে তিনি স্থানীয় মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন তার মরদেহ বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার পর ঢাকার দুমনিতে তার মা বাবার কবরের পাশে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে 
করোনা ভাইরাস দ্বিতীয় দফায় দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আঘাত হেনেছে স্পেনে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন প্রায় তিন হাজার মানুষ স্পেন বুরু প্রধান সেলিম আলম জানান মাদ্রিদের বিভিন্ন হাসপাতালে ছেচল্লিশ জন এবং বার্সেলোনায় সাতাশ জন বাংলাদেশি চিকিৎসাধীন আছেন বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে স্পেনে মোট একশো জন বাংলাদেশি আক্রান্ত হয়েছেন করোনায় এদিকে বাংলাদেশ মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ হারুনুর রশিদ করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশে আগস্ট সেভিজার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিহি রাজিউন তাকে গত পঁচিশ আগস্ট মাদ্রিদের মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয় এ নিয়ে মোট পাঁচজন প্রবাসী বাংলাদেশি স্পেনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মাদ্রিদ কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব মরহুম হারুনুর রশিদ একজন নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বপরায়ণ ছিলেন তার জানা যায় অংশগ্রহণ করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি খুরশিদ আলম মজুমদার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আল মামুন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এস এম আই রবিন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল আমিন মিয়া সহ আরও অনেকে তার মৃত্যুতে মাদেদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করে তার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন রাজনগর স্পোর্টিং ক্লাব ফ্রান্স আত্মপ্রকাশের পর গত রোববার এক মনোমুগ্ধকর বনভোজনের আয়োজন করে ফ্রান্স থেকে আমাদের সহকর্মী আবুল কালাম মামুন জানান অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যদের জার্সি উন্মোচন সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা কৌতুক ধাঁধা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় পাশাপাশি ছিল সঙ্গীত পরিবেশনা এই আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাইফুর রহমান চৌধুরী কাইয়ুম মুখদ্দস মিয়া সুকেল আহমেদ এবং আতাউর রহমান লেবু সহ আরও অনেকে অতিথিরা বলেন রাজনগর স্পোর্টিং ক্লাব প্যারিসের অন্যান্য ক্লাবের সাথে পাল্লা দিয়ে ভালো খেলা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এ সময় ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক রায়হান আহমেদ সহ অধিনায়ক জাভেদ আহমেদ অন্যতম সদস্য যথাক্রমে মুস্তাক আহমেদ হাবিব গিয়াস আব্দুল হাকিম আব্দুল রফ সহ অন্যান্যরা দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত এবার জেনে দেব সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট সিলেট দুই আসনের সংসদ সদস্য অগণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য মুকাব্বির খানের গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলাবাসীর ব্যানারে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সিলেটের বিশ্বনাথী উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় যোগদানের প্রতিমধ্যে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোকাব্বের খানের গাড়িতে হামলার প্রতিবাদে এবং হামলাকারী ও হামলার পরিকল্পনাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বনাথ উপজেলাবাসীর ব্যানারে উপজেলা সদরের বাইশিয়া সেতুর ওপর এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন করোনাকালে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে নিজেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এমপি মোকাব্বির খান এমন মানুষের উপর হামলা দুঃখজনক ও চরম নিন্দনীয় উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় যোগদানকালে এমপি মোকাব্বির খানের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন উল্লেখ করে মানববন্ধনে সিলেট জেলা গণফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আনসার খান বলেন উপজেলা প্রশাসন চেষ্টা করে নাই মোকাব্বির খানকে তারা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য মোকাব্বির খানকে প্রাণে হত্যা করার জন্যই তাকে সেদিন আক্রমণ করার জন্য জেল চোরা হয়েছিল এই ঘটনার সাথে সংস্কৃত পরিকল্পনাকারী তারা আগের রাত্রে বসে অথবা আগের দিন বসে তারা পরিকল্পনা করেছিলেন তাদের নাম আমরা জানতে চাই তাদেরকে বিচারের আওতায় আনতে চাই গণফোরাম নেতা নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অসংগঠক হুসাইন আহমেদ রাজনের পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর গণফোরামের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এমদাদুল হক সাধারণ সম্পাদক আশরাফ হুসেন জেলা গণফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক ডাক্তার শাহ আজাদ আলী বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হাবিবুর রহমান বিশ্বনাথ দারুল উলুম ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নুমান আহমেদ ও গণফোরাম নেতা তুফায়ল আহমেদ আমরা চাই এই বিশ্বনাথে যেভাবে আগে আমরা সবাই মিলেমিশে বিশ্বনাথের উন্নয়নে আমরা কাজ করেছি বিশ্বনাথকে আমাদের অন্তর থেকে ভালোবেসেছি বিশ্বনাথের মানুষের জন্য আমরা কাজ করেছি ভবিষ্যতে আমরা সেভাবে কাজ করতে চাই সেই জন্য দরকার উত্তম পরিবেশ সুন্দর পরিবেশ মোকাব্বির খানের গাড়িতে হামলার সাথে জড়িততে দ্রুত আইনের আওতা এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য প্রশাসন সহ সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন বক্তারা মানববন্ধনে ইউপি সদস্য সাইকুর রহমান চমকালি আবুল কালাম ব্যবসায়ী বিলকিস মিয়া সংগঠক আরব আলী ও নেপুর মিয়া সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন এমদাদুর রহমান মিলাদ এনটিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ জগন্নাথপুরে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস সংক্রমণে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছত্রিশ জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো জন হোম আইসোলেশনে রয়েছেন এগারো জন 
মাস্কবিহীন অবাধে চলাফেরার দায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে সংক্রমণ প্রতিরোধ আইনে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থেকে আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ আব্দুল হাই জানান প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জগন্নাথপুর উপজেলায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মধুসূদন ধর জানান গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত জগন্নাথপুর পৌর শহরে নারী সহ তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন আজ বুধবার পর্যন্ত করোনা পজিটিভ একশো ছত্রিশ জন এর মধ্যে একশো পঁচিশ জন সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়ি ফিরেছেন এছাড়াও হোম আইসোলেশনের থেকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এগারো জন এদিকে প্রতিদিন মাস্কবিহীন লোকজনের অবাধে চলাফেরার কারণে শঙ্কিত রয়েছে অনেকেই আজ বুধবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মেহেদি হাসান জগন্নাথপুর পৌর শহরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন এবং মাস্ক ব্যবহার না করায় সংক্রমণ প্রতিরোধ আইনে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় এ সময় সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক প্রচারণার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মেহেদি হাসান দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম ফলো স্কিম শেষ হচ্ছে অক্টোবরে অনেকের চাকরি হারানোর আশঙ্কা পুলিশের গুলিতে এক ত্রিশাঙ্গ যুবক আহত হওয়ার ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র নিহত বিল এবং ব্রিটেনে কার্গো ব্যবসায়ীদের দুঃসময় সম্ভাবনাময় কার্গো খাতে অনিশ্চয়তা কাটানোর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এনটিভি অনলাইন ডাব্লিউ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ